，原来我早就无敌了。那几个人长得好怪啊！哎，别乱说，咱们快走。你确定黑皇就躲在这个镇上？老大，准没错，我嗅到那丝的气息就在前面的那家店里。好，只要将黑皇这个卑鄙无耻的家伙带回去，赤火王定会好好犒劳哥几个的。这泼天的富贵终于轮到咱们了！哈哈哈哈哈。小黑子，老子滚出来！爷爷们来送你归西了。蠢猪，你们胆子不小啊，竟敢追到这里，路走窄了。你已经被打坏原形了，还装什么？小子们，给我上！哼，在主人的道场里，就算赤火老贼来了，也是个渣渣。本来我还想放你一马，你却踢坏了我主人的门。那就别怪我手下不留情了。怎么回事？大哥，救命啊！我腰带碎了。我就来这个吧。燕姑娘，今日采买已经齐全，我们回去吧。嗯，好。哎，对了，你还没告诉我，那晚你为何会睡在我床上？不知道是怎么回事，睡着睡着，只觉得身上痒痒的，一睁开眼睛就看到叶先生在摸人家。哎，停停停停停！你别乱说啊，我可什么都没做。我明白，叶先生这等人物，自然对那些龌龊的事情不感兴趣，所以你我的相遇定是上天的安排。呃、他是不是误会什么了？你是位男人，我对那些事情还是很感兴趣的。只可惜我没有修为，面对皇都的豪门大小姐，实在是不敢下手啊。果真如师傅所说，小池镇的灵脉被重新激活了。那气域最浓厚之处，定然就是师祖的隐居之所。找到了，就是这里。长青杂货铺，不好！啊，这牌匾中竟然蕴含着如此强大的力量，连我都只能勉强承受。看来是来对地方了。太玄圣地圣子李长明，求见我宗先祖。怎么回事啊？难道他老人家出去了？虽说贸然进入先祖府邸不妥，但此行一定要有所收获。哇、哦，这群蠢猪真是找死，竟然主动送上门来！完蛋，刚才大家把屋里搞得这么脏，主人要是回来，我可没办法交代呀。太玄圣地弟子李长明，前来拜见。满地的大妖，还有一尊妖王，这这是什么情况？来的正好，小子，你想活还是想死？我我我我想活。好，你就留在此处，一会儿主人回来，若是问起这一地猪妖的来历。你就说是你带来的，若是说错半个字，你你你放心，我一定按您教的说。我回来了，黑皇，你有没有好好看家呀？不好，有人进来了。这妖王，他是又要开杀戒。好了，呵呵别舔了。这是怎么回事啊？连妖王都不惧怕，难道此人就是隐居在此的先祖前辈？让你别舔了，给我坐好。哇，哪儿来的这么多野猪啊？这位公子
，是你带来的吗？呃，其实，嗯。就是我带来的。原来如此，不过小店虽然偶尔收些商货，但野猪并不在营业范围啊。奇怪，为何从他身上感受不到一丝灵力波动？难不成我想多了？这是个冒牌货？放肆！竟敢诋毁主人，信不信我宰了你？哦，你给我老实点。哈，公子莫怕，这是我养的宠物狗。虽然蠢了点，但他不咬人的。如此恐怖的药王，竟竟是他的宠物？没错，肯定是了。在下太玄圣地弟子李长明，参见先祖前辈。不是吧？怎么又是太玄圣地的人，还叫得这么亲？准没好事啊